Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Hvad er det for et skin, der fylder store dele af maleriet? Fra hvilke dyr, og hvilken betydning har det? Det kommer vi til at kigge på i dag, og så kommer vi også til at kigge på en relativt godt skjult detalje lige oven over skinnet. Velkommen til Kærs kunstkalender. Dagens halvskjulte detalje er heroppe. Kigger vi i teksten til Filoptet, skrevet af Sofokles, så bliver vi gjort opmærksom på, at der gerne skulle være et bære helt af træ, en ringe kunstners værk. Men når vi kigger på detaljen her, så <laughs> har Abegård ikke kunnet dyse, det er jo ikke en ringe kunstners værk. Det bliver mere til sådan en amfora, en, en græsk drikkedunk, en krukke som man ofte brugt til at bevare vin, men i det her tilfælde kan det jo være vand. Og så er der kommet et klæde hen over, det er sikkert for at holde fluerne væk. Så den her detalje i baggrunden, det er formodentlig en amfora, som går nedad her, og som minder lidt om dem her. Så er der skinnet. Hvad er det for et skin? Det er ikke så svært. Nu har jeg prøvet lige at sammenstille det her skin med en leopard. Og prøv at lægge mærke til, altså, hvor det her det er malet. Hvor utrolig godt Appelgaard kan male skin. Så er lige spørgsmålet om udbredelse. Kan vi være sikre på, at der findes leoparder på Lemners, når nu vores værk udspiller sig på Lemners? På det her oversigtskort kan vi se leopardernes udbredelse her og nu. Og det er ikke lige i det græske øhav. Fra tid til anden i løbet af de sidste 100 år har man konstateret enkelte leoparder i Tyrkiet, men altså ikke lige på ferieøerne. Og kigger vi på et tidligere kort, så er der en anden fortælling. Tidligere har leopardens udbredelse også været i store dele af Europa, næsten hele Europa. Ikke lige i Danmark, men også op i til Tyskland. Og der kan der altså sagtens have været leoparder på det her tidspunkt. Men hvorfor en leopard? Hvad skal det signalere? Fra tidligere tider har leoparden haft sådan lidt royal præg også, helt tilbage til Ægypten. Det her det er fra Nefertia Bets stele. Hun var enten søster eller datter af en farao, og hun er da klædt, så kan vi lige gå lidt tættere på, i leopard. Så der er noget royal over det. I forhold til guder i den græske mytologi er det ikke ualmindeligt at se leoparder optræde. Men det er som oftest Dionysos, altså festen og vinens gud, der lader sig transportere. Kigger man på det kæmpe store udvalg af vaser, der findes, som jo er historiefortæller i forhold til græsk mytologi og græsk historie, der kan vi så se her doleren, som har skin på. Så det var ikke ualmindeligt at klæde sig med skin. Og Herakles, eller Herkules, som er den, som kender Philoktet godt, og som Philoktet har fået bue og pil af, så er han også koblet til et skin. Det er så øh, løveskin fra den nemeiske løve, som han nedlægger på et tidspunkt med kølle. Og leoparden lever jo i bedste velgående i, i andre sammenhænge, i andre materialiteter. Så på spørgsmålet om, hvorfor leopard, så er der forskellige ting, der kan understøttes ved at placere et leopardskin i det her billede. Der er blandt andet det royale, vi har med en kongesøn at gøre, der er Spørgsmål om styrke, det at kunne nedlægge en leopard, som jo også indeholder mod. Og så er der ingen tvivl om, at det også er med for at understøtte den vildskab, den brutalitet, som også findes i billedet. Så det var jo blot en, en lille detalje i værket, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Mm.